10 nəfərin həyatını itirdiyi dəhşətli qəza. Dəhşətli qəza sürücü ağır xəsarət aldı. Bir qəza nə zaman dəhşətli adlandırıla bilər? Bunun üçün neçə nəfər ölməli və ya yaralanmalıdır? Neçə avtomobil toqquşmalıdır? Bu suallara bir cavab var. Heç bir halda. Çünki dəhşət sözü sifət olub, qavranılması insana görə dəyişir. Məsələn, sonuncu başlıqdakı sürücünün ailəsi üçün onun yaralanması da dəhşətli sayıla bilər. Sifət əşyanın əlamətlərini, necəliyini bildirən nit kisəsidir. Jurnalist sifətdən istifadədə xəsiz davranmalı, cümlədə işlətməzdən əvvəl iki dəfə düşünməlidir. Çünki sifət xəbərin subyektini şişirdə və ya kiçildə bilər. Ümumiyyətlə, təbiət ki, sifət özündən sonra gələn ismi dəyişməyə, təyin etməyə meyillidir. Sifətin materiala can verdiyi zən edilsə də, əslində, o faktı zəiflədə, oxucunu əsas informasiya yükündən yayındıra bilər. Müasir mediada baxış sayını artırmaq üçün jurnalistlər xəbərin sensasiya formasında çatdırılmasına üstünlük verirlər ki, bu da qeyri-etikdir və izləyiciyə sayğısızlıqdır. New York Times-ın 25 illik jurnalisti Meryl Perlman Columbia Journalism Review jurnalında yazır. Bəzən bir şey digərindən fərqləndirmək. Məsələn, birinə 5-15 qatarının əvəzinə 5-04 qatarına getməsini söyləmək üçün sifətdən istifadə etməli olursan. Bəzən bir ismə daha çox bənzərsizlik vermək istəyirsən. Bir qutu sadəcə bir qutudur, ancaq bir mavi çifini qutusu zinət əşyalarını ifadə edir. Sifətdən yanlış istifadə stereotiplərin möhkəmlənməsinə, qərəzin tirajlanmasına yol açır. Heç xəbərdə kişi sürücü, kişi qatil yazıldığını görmüsüz, amma subyektin qadın sifəti ilə vurğulandığı dəfələrlə baş verib və ya hər partlayışın terror aktı, bunu törədənin müsəlman, qara dərili olmasını önən çəkilməsi də inanclı və müxtəlif irqlərə mənsub insanlar haqqında qərəz yarada bilir. Missouri Jurnalistikə Məktəbinin profesoru Sintia Frisby cinayətlərlə bağlı 170 jurnalist məqaləsini araşdıraraq belə nəticəyə gəlib. Jurnalistlər əli silahlı şəxsi 35 dəvə terrorist kimi təqdim edib ki, bu, 35 faiz halda müsəlmanları, 35 faiz qara dərilləri, 17 faiz isə ağ dərilləri təsvir etmək üçün istifadə edilib. Sifətdən istifadədə həm də ona görə diqqətli olmalıyıq ki, o, qeyri-məyənlik yaradır. Məsələn, kiçik mənzildə yaşayan çox uşaqlı kəsib ailə yazmağa vəzinə, aylıq gəliri 200 manata aşmayan 7 nəfərlik ailə 35 kvadrat metrlik mənzildə yaşayır yazmalıyıq. Birinci nümunədə kiçik, çox uşaqlı, kəsib sözləri informasiyanı həm natamam, həm mücərət çatdırır. Bu sözləri daha dəqiqləri və spesifikləri ilə əvəz etməklə izləyici üçün daha aydın təsəvvür yaratmış oluruq. Sifətin cümlədə işlənməsi xucuda suallar yaratmamalıdır, əksinə onun suallarına cavab verməlidir. Qərb jurnalistikasında sifətdən istifadəni daha çox köşə yazarlarının işi sayırlar. Redaktorlara görə möhtəşəm qərar yazmağa vəzinə faktları göstər və yazını elə yaz ki, izləyici bu nə möhtəşəm qərardır deyib öz nəticə çıxarsın. Epizodun sualı, nəticə çıxarmağı izləyicinin öhtəsinə buraxmaq niyə vacibdir? Əkinçini yeni videolar haqda məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərmək ilə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. 